ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബീസ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം കണ്ണച്ചപത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐറ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണച്ചപത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മൈദ കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് മൈദയിൽ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഓയിലും വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അത് എങ്ങനെ പരത്തുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്കിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആദ്യം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് പൊടി തൂവി ചെറുതായി പരത്തിയാൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് അതൊന്ന് പിന്നെ മടക്കാനുണ്ടാവും അപ്പം ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്താം ഇതൊന്ന് സ്ക്വയറായിട്ട് പരത്തുക സോറി സ്ക്വയറായിട്ടൊന്ന് മടക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറായില്ലേ ഞാൻ അടുത്ത് അത് ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് പൊടി തൂവിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറിയ ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് റൗണ്ടിൽ പരത്തിയാൽ മതി അതൊന്ന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക നാല് സൈഡും ഒന്നുള്ളോട്ട് മടക്കി വെച്ചാൽ സ്ക്വയർ ആയിക്കോളും എന്താ ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും മടക്കി ഇനി ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് അപ്പം എല്ലാം ഇതാ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാം കൈ കൊണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കോണെടുത്ത് നടുവിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കോണും ഈ കോണെടുത്ത് അതും പ്രസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കോൺ ഈ രണ്ട് സൈഡില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് നടുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുക പിന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡും അതും അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ ഫ്ലാറ്റൺ ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഓയിലാക്കി വെക്കാം ഇതിൽ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമൂസൊക്കെ എല്ലാത്തിനും പരത്തുന്ന മാവ് തന്നെ ആ ഇത് തന്നെ പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്വയറായിട്ട് മടക്കുക ആ സ്ക്വയർ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലാറ്റൺ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഈ പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടൊന്നായി പോകരുത് ഈ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതുള്ളത് ആ ഷേപ്പ് തന്നെ ആയി വരണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തുക പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ കോണിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി പോകരുത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാ സൈഡും ഒരേ കനാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വരുള്ളൂ അധികം നൈസായിട്ട് പരത്തരുത് കുറച്ചൊരു കട്ടി വേണം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വേണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ എല്ലാ പത്തിരിയും പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് വലുതാവണ്ട നമുക്ക് എണ്ണയിൽ മുങ്ങി കിട്ടാനൊക്കെ പ്രയാസമാവും പിന്നെ അത്യാവശ്യം കട്ടി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമുക്കിതെല്ലാം ഫ്ലാറ്റൺ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം 
पत्री परती कमी ओल चूड़ा की फ्राई चेद ओल ना चूड़ा नमक ओर फ्राई चेद गोलडन कलर को ना टेस्ट कणचती रेडी आई नमुक चिकन मुलगटे कूड़ा बीफ फ्रेड कूड़े नमुक कह ना टेस्टी है अत्र बुद्धिमुटी एल कई आड़क कुछ श्रद्धि मे अब ई कचरी पेर वरान्ल कम सैडिलिंग कई कण अदाद कचरी पेर वरान्ल कम ई कण कोले अदागत कोले अदान कचरी पर अब एलो अब ट्राई चेद थैंक यू फॉर वाचिंग